നമസ്കാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ മലയാളത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കേൾക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്സ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഉള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം അമരാവതി ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഹൈക്കോടതി അമരാവതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹൈക്കോടതിയാണ് അമരാവതി ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി ഒന്നു മുതലാണ് അമരാവതി ഹൈക്കോടതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അമരാവതി കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഗോദാവരി വൃദ്ധഗംഗ എന്നും ഗോദാവരി അറിയപ്പെടുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാന നദികൾ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി പെന്നാർ വംശധര നാഗവാലി പാലാർ എന്നിവയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സംസ്ഥാന മൃഗം ബ്ലാക്ക് ബക്ക് സംസ്ഥാന പക്ഷി ഇന്ത്യൻ റോളർ സംസ്ഥാന പുഷ്പം താമര ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് കുച്ചുപുടി ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് കൊർണൂൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാര സമരത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത് പോറ്റി ശ്രീരാമലു അമരജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ടി പ്രകാശം ടി പ്രകാശം ആന്ധ്ര കേസരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് രൂപീകൃതമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി തീരദേശ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരദേശ ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം എന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്രോജക്ട് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൊഹിന്നൂർ രത്നം ലഭിച്ച ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രത്നഖനിയാണ് ഗോൽഖോണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൊഹിന്നൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഈ മന്ത്രിസഭ കൂടിയ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമെന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പഞ്ചായത്തി രാജ് നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആദ്യത്തേത് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആന്ധ്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ധ്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഐ ടി കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് റായൽസീമ നെല്ലൂർ എന്നിവ 
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ് ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര നാഷണൽ പാർക്ക് പാപ്പിക്കൊണ്ട നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് കൊല്ലേരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലവണ തടാകം പുലിക്കാട്ട് തടാകം കൊറിങ്ക വന്യജീവി സങ്കേതം നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം കടുവ സങ്കേതം ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് നേലപ്പാട്ട് പക്ഷി സങ്കേതം ഹോഴ്സിലി കുന്നുകൾ എന്നിവ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സായിബാബ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പുട്ടപ്പർത്തിയിലാണ് ശ്രീ സത്യസായി ബാബ എയർപോർട്ട് പുട്ടപ്പർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സംഗീതമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് രാജമുന്ദ്രി കേന്ദ്ര പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രാജമുന്ദ്രിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഫോർ ഓയിൽ പാം പെടവേഗിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് മസൂലി പട്ടണത്താണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട ശ്രീഹരിക്കോട്ട നെല്ലൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പുലിക്കാട്ട് തടാകത്തിന്റെ തീരത്താണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹമാണ് രോഹിണി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുറേനിയം ഖനിയാണ് തുമലപ്പള്ളി രാമഗിരി സ്വർണഖനി അഗ്നികുണ്ടല ചെമ്പുഖനി എന്നിവ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ വിസിയ നഗരത്തിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വന്നത് വിജയവാഡയിലാണ് വിജയവാഡ കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് നാഗാർജുന കൊണ്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഗ്രാമീണ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത് നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ വെങ്കടാചലം വില്ലേജിലാണ് രണ്ടാം മദ്രാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കാക്കിനാട ഐ എൻ സിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമ്മേളനം നടന്നത് കാക്കിനാടയിൽ വച്ചാണ് കാക്കിനാട ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് ടി കെ മാധവൻ ഐത്തത്തിനെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് കാക്കിനാട ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങൾക്കിടയിലെ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ കരബന്ധിത തുറമുഖമാണ് വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണത്തെ പ്രശസ്തമായ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്തർവാഹിനി മ്യൂസിയമായ ഐ എൻ എസ് കുർസുര വിശാഖപട്ടണത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിന്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ബണ്ടിലപ്പള്ളിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കനാലാണ് ബെക്കിംഗ്ഹാം കനാൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ